எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கோவிட் நைன்டீனால என்னோட வேலை போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு எனக்கு லே ஆஃப் ஆயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு என்னோட கம்பெனி ஒரு எம்என்சி கம்பெனி ஒரு ஐடி கம்பெனி நாங்க யூஎஸ்ஸையும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸையும் நம்பி தான் நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்கு எங்களோடது ஸோ அவங்களுக்கே வந்து இந்த பேண்டமிக்னால ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது என்னோட வேலைக்கான நிரந்தர தலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோ இது முதல் விஷயம் வந்து உலகம் ஃபுல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி கருத்து கணிப்புகள் படுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குளோபல் இது ஒரு குளோபல் பேண்டமிக் ஸோ உங்களுக்கு நம்ம கண்ட்ரியில மட்டும் இல்ல உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிலயுமே வேலை வாய்ப்புகள் வந்து லே ஆஃப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இருக்கு யூஎஸ் கண்ட்ரியை நம்பி தான் நம்ம சில ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்கு இங்க அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஒரு அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்பி தான் நம்ம இங்க நிறைய கம்பெனிஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கே இது வந்து ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலை கொடுத்துருக்கும் போது இந்திய மார்க்கெட்ல இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே கண்டிப்பா அதனால வர இம்பாக்ட் வந்து இது அது அவங்கள விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இருக்கும் நம்மளோட கருத்து கணிப்புகள் பொதுவான கருத்து எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இருபது சதவிகிதம் வரை அதாவது ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் வரைக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகளை இழக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து கணிப்புகள் இருக்கு இந்த கருத்து கணிப்புகள்லாம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் இது மாதிரி ஒரு நிரந்தர தன்மை இல்லாத ஒரு வேலையில இருக்கும்போது இல்ல நார்மலாவே ஒரு சுச்சுவேஷன்ல லே ஆஃப் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறத நாம இதுல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து லே ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு வந்து இண்டிவிஜுவல் அவங்க அவங்க தனி நபரை வந்து எப்படி அது வந்து கஷ்டப்படுத்தும் அண்ட் அவங்களோட ஃபேமிலிய வந்து அது எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இண்டிவிஜுவல பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட சிம் அனுபவிக்கிறது இதை தவிர அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க ட்ரபிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க தன்னை யாரும் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சைக்காலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லே ஆஃப் ஆறவங்களுக்கும் ஆகிறத எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கும் டெஃபினட்டா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்றது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அன்யூஷுவல் அன்யூஷுவல் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கை மீறி போன ஒரு விஷயங்களுக்குல நம்ம இதை வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து வெளி இதுலேருந்து வெளியேறதுக்கான உத்திகள் என்னென்ன நம்ம எப்படி இதுல இருந்து வெளியேறலாம் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே அது அந்த சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம போய் அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அதுக்கான உத்திகளை கரெக்டா கையாண்டு அதுலேருந்து வெளிவர்றதுக்கான அந்த டேர்ம் தான் எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இங்க உங்களோட வீட்டில் இருக்கும் போது எப்படி பண்ணலாம் இப்போ நீங்க இந்த கோவிட் டைம்ல நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இல்லை இது என்னோட ஒர்க் வந்து அன்ஸ்டேபிள் எனக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு மனநிலையில தோணித்து அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பினான்சியல் பேக்கப் என்னன்னு பாருங்க பினான்சியல் பேக்கப் வந்து உங்ககிட்ட போதுமானது இப்ப நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு லே ஆஃப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மினிமம் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மாசத்துல இருந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் உங்களால இந்த சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கான விஷயங்கள் தான் அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆறு மாசத்துக்கு மேலதான் உங்க விஷயம் அந்த விஷயங்கள் வந்து கை மீறி போக ஆரம்பிக்கும் சோ அதுக்கு முன்னாடியே எங்கிட்ட பினான்சியல் பேக்கப் எவ்வளவு இருக்கு இந்த இது வந்தது அப்படின்னா நான் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் தீர்மானம் செய்யுங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இப்போ யாராவது எஜுகேஷனில் அவங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்மளால சஸ்டெயின் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ நம்மள்ட்ட பேக்கப் இருக்கா அப்படிங்கிறத யோசிங்க இது எல்லாத்தையும் விட நாம் இப்போ அவங்க எக்ஸிட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் நான் நீ அங்கே போய் உங்களோட சைக்காலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அவுட் பர்ஸ்ட் ஆனீங்கன்னா இமோஷனலாக அவுட் லாஸ்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது உங்களோட எல்லா எம்ப்ளாயர்கிட்டையுமே பெரிய இம்பாக்டை கொடுக்கும் ஸோ அதை நான் எப்படி ஸ்மூத் அவங்களே காசு இல்லாம இருக்காங்க 
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவங்களால கம்பெனியே அவங்களால நடத்த முடியாத பட்சத்தில் அவங்க எனக்கு மட்டும் என்னோட வேலையை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க சம்பளம் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமா ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறத உங்க மனசுக்குள்ளே நீங்க வந்து ஏத்திக்கிறதுக்கு பழகுங்க அப்படின்னு தான் நாங்க வந்து கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் ஸோ இந்த டிப்பையும் நான் உங்களுக்கு தரேன் ஸோ இதையும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாத்தையும் விட ஃபேமிலி வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப பயந்த மனநிலையில் ஒரு லேடியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பார்ட்னர் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இந்த டைமில் இருக்கணும் நியூ கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை உங்களோட இந்த இந்த டைமில் வந்துட்டு நியூ ஸ்கில்ஸ் வந்து எது வந்து எமர்ஜிங் ஸ்கில்ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டைமில் வந்து நியூ கனெக்ஷன்ஸ் நிறைய சோஷியல் கனெக்ஷன்ஸை வந்து உருவாக்கிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுங்க அவங்க சோஷியலாக ஐசோலேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க சோஷியல் ஐசோ வந்து அவங்க டிப்ரஷன் வரைக்கும் கொண்டு போயிடும் ஸோ அவங்க வந்து இந்த லே ஆஃப் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்க சோசியலாக ஐசோலைஸ் ஆகாம நீங்க அவங்கள எப்பயுமே உங்க கூட வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமா இருந்து இந்த குளோபல் பேண்டமிக் வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன்னால நடக்கிற லே ஆஃப்லேருந்தும் அதனால வர சைக்கால் லே ஆஃப்லேருந்து உங்களால வந்து மாத்திக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட கம்பெனியோட இதை பொறுத்து இருக்கு பட் ஆனா லே ஆஃப் உங்க மனநிலையை நீங்க வந்து எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறது டெபினட்டா உங்க கையில தான் இருக்கு சோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் உங்களோட ஃபேமிலி சப்போர்ட்டையும் ஏத்துக்கிட்டு இந்த லே ஆஃப் டைம் வந்து கொஞ்சம் ரெடியாயிருங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்படிங்கறத நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன் நன்றி வணக்கம்